Hello, hello, good evening. Good evening. Hello, good evening. Hello, hello, good evening. Hello everyone, good evening. Good evening. Hello, good evening. Hi. We'll give just a, a couple of minutes before we start. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening, everyone.
we'll just give a um, couple of minutes before we get uh, started. Ya no vas a comer más. Bien, casi. <clears throat> okay, let me take attendance for today. Catherine Alvarez. Okay, no, Catherine. Gabriel Andrade. Present. Okay, Javier Arias. Eh, presente, present. Okay, Jose Colocho. No. Esmeralda Duque. Irma Galvez. Okay. Suleima Grande. Natalie Guatemala. Present. Okay. Daisy Lopez. Azucena Lopez. Present. Xiomara Guadalupe. Carla Martinez. Present, teacher. Okay. Maria Mejia. Miriam Mejia. Present. Okay. Merlin Monjaras. Present, teacher. Okay. Erika Montes. Present. Okay. Jose Palacios. Present. Okay. Mirna Renderos. Present. Okay. Norma Reyes. Brenda Roque. Okay, Brenda is here. Karen Sanchez.
Karen Sánchez, ¿no? Natalia Cibrián, Natalia Cibrián, perdón. Present. Ok. Verónica Vázquez. Ok. She's present. Ok. Eh, vaya, los que no tengo, eh, o los que no han venido este día, Catherine Álvarez, José Colocho, Esmeralda Duque, eh, Zulaima Grande, Daisy Zulaima López. Grande. ¿Who? Zulaima Grande. Ah, ok. Norma Reyes, present teacher. Ah, ok. Yes, ok. Bien, entonces los que no han venido, Catherine Álvarez, José Colocho, Esmeralda Duque, Daisy López, Xiomara López, María Mejía y Karen Sánchez. Ok. Okay. Esperemos un, un momentito, permítanme un momentito, por favor. Denme un par de minutos más que me surgió un pequeño percance y ya vamos a iniciar.
Oh, I see. <clears throat> okay. Uh, good evening, everybody. Good evening. Present Karen teacher is que no me cargaba el internet. Okay. Ok, uh, bien, este, para los que no lograron hacer el examen ayer, lo van a tener que hacer, pero eh, lo van a tener que hacer en, en, en tiempo fuera del, de la clase. Y es importante de que eh, hagan ese examen porque cuenta también eh, como parte de su nota. Eh, también hay un foro. Eh, en el cual eh, el día de ayer les mencionaba que solo 14 de ustedes habían escrito. Eh, recuerden de que si no entregan esa nota, pues va a quedar, les va a quedar a cero. Entonces es bien importante que eh, logren terminar esa, esa actividad este, para que eh, tengan una nota. De lo contrario, pues les va a quedar a cero y les va a bajar el promedio. Entonces, eh, para que lo tomen en cuenta. Luego está una tarea. Eh, ya la tarea número 3, que es, también está ahí en la, en la plataforma, en la, semana, en la semana 3, igual van a dar eh, link, eh, van a darle clic al link que está ahí para eh, que los lleve a otra página donde pueden realizar la, la tarea. Eso sí, si pueden empezar a, a realizar esa tarea, pueden hacerlo. Eh, y este, tienen hasta el sábado para poder completarla y como les, eh, les decía trate la manera de, de completar esas tareas y esos foros porque son parte de la nota y este si no los completan pues le queda cero y, y esa nota le va a bajar el promedio le va a bajar bastante eh, recuerden también de que el próximo miércoles es el último día de clase eh, y así como también lo mencionaban lo mencionaba Jessica en el mensaje de, de de WhatsApp, eh, ahí está la asistencia, trate la manera de estar presente en la clase para que no le baje ese promedio también y de aquí hasta el próximo miércoles trate la manera de estar siempre a tiempo y en toda la sesión si está así como on and off porque tal vez eh, la conexión de internet es algo lenta no importa, siempre trate la manera de estar, de ingresar para que también eso, eso les vaya a ir contando. Ok. Teacher, una pregunta. Uh -huh. Con los que no terminamos el examen y nos quedamos así a la mitad por falta de tiempo, no lo podemos volver a hacer. Eh, todavía no me han confirmado esa información. Estoy esperando eh, eh, confirmación de que si se puede o no se puede. Eh, por eso también no les escribí nada en el, en el, en el grupo porque no, me, no, no, pues no tenía autorización todavía o no, no me han dicho que eso que se puede hacer. Entonces, por el momento, eh, esperemos a ver qué, qué surge. Para el próximo examen, que va a ser el miércoles, el otro miércoles, eh, en, esa, en esa ocasión yo voy a descargar esos audios y los voy a reproducir eh, para ustedes para que lo completen. Eh, si, en un, si en un caso para que no tengamos este percance de nuevo así que eh, para el próximo, saben, el, el próximo examen que va a ser el miércoles el próximo miércoles eh, ya les digo, el próximo miércoles tenemos el último examen así que eh, tienen que estar presente después de ese día no se va a poder realizar en, en fuera de clase sino que tiene que ser eh, ese, ese día, trate la manera eh, de estar presente si en un caso tal vez no pueden estar presente, avísenme con tiempo. Eh, no me vengan a avisar tipo diez y media de la noche del miércoles diciendo, mire, yo no, no, pude, no pude estar presente en, el, en la sesión. ¿Cómo hago con el examen? No, avísenme con tiempo. Claro, si hay una emergencia, eh, así en una emergencia que eh, así de la nada, pues uno puede comprender, pero... 
Eh, si saben de que no van a poder estar presentes ese día, avisen con tiempo. Buenas noches, profe. Eh, le saluda María Mejía. Buenas en noches. Mi caso, que eh, le mandé el mensaje diciéndole de que tenía mala conexión e incluso salía de la clase y volví a ingresar y como que el sistema volvía a salir. Pero creo que por el internet este, tuve un poquito de dificultad, pero como no estuve en la clase completa en ingresar al que el link que usted mandó. Así de que eh, igual ahora, cuando estaba pasando asistencia, me pasó lo mismo. Busqué uh -huh. donde me pega un poquito la señal por mi habitación, va. Sí. Y eh, con ese examen, ¿verdad que este, el link que mandó era examen? Eh, no, el link que yo compartí fue el que tenían para ingresar a, a, a Schoology. Y en, dentro de Schoology, en la plataforma, estaba eh, el, el archivo. ¿Dónde está el link? Y ese es el link eh, eh, donde van a, 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 a ingresar para poder tomar el examen. Pero no he compartido el link de examen. Sí de tarea, eh, por ejemplo, de la tarea 2, de la 1 y 2, sí, eh, eso le he compartido con ustedes. Pero el, el examen en sí eh, tiene que ingresar a la plataforma de Schoology, eh, ir al, al archivo donde están eh, los exámenes y... Eh, eh, por el momento solo le aparece uno que es prácticamente el de, el de la mitad del curso. Entonces ese es el que tiene que realizar. Mm. Ah, y con este, bueno, la vez pasada que igual pedí permiso, pero le mandé el, el examen. Sí, en ese, en ese caso, como esas, eh, pues eh, esa, esa, esa tarea está pues se, hace, se realiza fuera del, del horario de clase, pues es así, está, se puede eh, enviar, eh, nada más que trate la manera de, de, y todos, trate la manera de ingresarla o de entregarla a tiempo. Eh, para el próximo okay, miércoles, gracias. Que, ok, para el próximo miércoles que tenga, vamos a tener el examen, eh, si pueden estar en un lugar donde les pega bien la señal de internet, eh, háganlo. Eh, de lo contrario, pues entonces eh, vamos, va a tener que realizar el examen con... Eh, si en un caso tiene problema, ¿verdad? Si no tiene problemas, pues no hay ningún problema. Eh, para los... Eh, más que todo para, para, para las personas que tienen el, eh, la señal bien débil de, de, de conexión de internet, eh, si pueden estar en un lugar donde sea adecuado y también donde les pegue bien la señal. Sería entonces bastante bueno para tomar el examen. Este, bien, eh, entonces también van a haber dos eh, presentaciones orales. Eh, esos van a, esas van a ser grabaciones que van a subir a la plataforma y esa va a ser parte de su nota de eh, eh, oral. El primero va a ser una grabación de, eh, eh, de describir el daily routine de un compañero. Eh, esa va a ser uno y luego el siguiente eh, va a ser sobre eh, dirección, direcciones de cómo llegar a, a ciertos lugares. Entonces, esos dos también se tienen que entregar de aquí al otro miércoles eh, para que le pueda tomar en cuenta como nota. Entonces, si lo pueden trabajar el fin de semana, que tal vez algunos de ustedes tienen el, el, el tiempo durante el día para realizarlo, hágalo. Eh, o si tiene algún otro día de la semana que sea tiempo, eh, su, su día libre, pues hágalo en ese día también. Y... Eh, y pueda entregar esas tareas. Ok. Um, we're going to go ahead and get started.
Okay. I'm going to share my screen with you. Okay. Um, this is the uh, objective for the unit. Talk about different departments in the workplace. Ask about someone's duties in the workplace and tell the time. Uh, this is the objective from yesterday. Okay, yesterday was to describe the different departments in their workplace and um, what they do. Also ask questions about what they do using information questions. Um, ayer pues que no tuvimos la oportunidad de, de completar esa, esa sesión, la vamos a terminar ahora y luego nos pasamos para la sesión de, del día de hoy. Ok. Ok, we discussed yesterday that uh, this is the format or the structure of WH word um, questions. For example, we have um, where do you study English, okay? Uh, why does she study English? Um, how do they study English? Entonces, eh, si se fijan, eh, cómo es la estructura de la pregunta, okay? Um, first, you have the WH word. Next, the auxiliary, do or does. Then the subject, and then finally, sometimes we have a complement. Okay. Then, in this section here, it says, uh, "Who studies English?" Now we have here that "who" represents people. Okay, whenever you ask a question or you hear a question about who, it's asking about a person, okay? In this uh, first question, it says, who blank studies English? We want to know the person that studies English, who studies English? And you can say, my brother studies English, okay? You reply, you reply with uh, the person or the uh, subject that they are talking about. Sometimes questions can be what, do or does, and then study. Or like this. Uh -huh. And then, um, wait. Okay, first we have uh, what, then the auxiliary, um, and then the uh, the verb here. And then the uh, question could be, what uh, does uh, your sister study? She studies English. Or uh, what does your father do? Uh, she studies or she studies English. Okay. These are different forms of making questions. Let's tr let's take a look at this next part. Now let's try some exercises. Okay, just a reminder, look, this is the structure. Okay. These are the statements, okay? And then this one here are the questions, okay? These are the questions. And look, it's got 
uh, a pattern, okay, WH word, auxiliary do or does, the subject, and then the uh, complement, okay? Okay, now let's try making questions, okay? Vamos a ver si podemos re, eh, este, escribir preguntas sobre la respuesta que ya se encuentra ahí. Eh, por ejemplo, acá la primera, la respuesta es esta. STEM studies English at college. And so the question is, what does Thomas study? Uh, I'm sorry, where does Tom, Thomas study? Okay. Okay, because it's asking a question of location. Where? Okay, where? Where does Thomas study? Okay, now look here. It says her friend lives in London. Okay, in London. <clears throat> so we need a WH word because we want to know the location, okay? So what would be the question here? Where does, uh -huh, where does, who? Your, your friend. My friend? Your friend. Or her friend? Her friend. Her uh -huh. friend. Yes, her friend. Where does her friend live? Live. Do we say uh, this? In London. Can we add it? In the question mark. Okay. No, we don't need a question mark. In this case, we don't need this information because uh, this is the answer. Where does her friend live? Where does her friend live? Ok, como ven acá, eh, aquí lo que encajé fue eh, la respuesta. Esa es la respuesta que, que eh, debemos prestar atención. Y este, dependiendo de eso, entonces ahí vamos a hacer la pregunta. Vamos a crear la pregunta. Vean acá, dice Susan studies math. ¿Qué es esto? Math. A person, a thing. ¿Qué es? Matemática. Uh Ajá. -huh. So the question is, what? What? Does. Uh -huh. What does? Who? Uh, Susan study. Susan, uh -huh. what does Susan study? Uh -huh. Very good. So the question, is, the answer is student studies math. The question was, what does Susan study? And the answer is uh, the answer needs to be uh, in a sentence form. Here's the question. What does Susan study? Y lo que vemos acá encajado es la respuesta. Matemáticas. ¿Qué es lo que estudia Susana? Matemáticas. Pero lo vamos a, a utilizar en forma eh, completa. Susan studies math. Okay, in the next question, it says uh, Eva, and then it says lives in New York. The question says, who? Who does? Mm, who does? Do. 
En este caso no podemos usar el auxiliar porque estamos buscando eh, la persona. Estamos buscando una persona. Entonces, en este caso, como no es una acción, entonces no vamos a utilizar el do. Simplemente lo escribimos como... Who lives. Who lives, ajá. Who lives in New York. New York. Ok. Who lives in New York? Y como la respuesta está en negrita, eso es lo que va a responder la, la, la oración. Eva lives in New York. Ok. Who lives in New York? Ok, let's try the other three. His brother always get up at six o'clock in the morning. When does And does Gex get up? When does Always get up. No. Mm -hmm. when, when does his brother always get up? Ok. Eh, en este caso no podríamos usar always. Porque la pregunta, como no sabemos mucha información, no podríamos usar eh, el always. Entonces solamente quedaría when. When what? When, when his brother get up, mm. when does his brother mm -hmm. get up? Yeah, when, let's see, let's type it. When does who? His, bro his brother. Uh -huh, his get brother. Get up. Get up. When does his brother get up? What about number six? In the question mark, le faltan a las dos pregunta. Ok, trabajen los otros dos. And we can check it in the class. Ok, escriban la pregunta que, que, que corresponde con la, la información en negrita.
teacher le puedo hacer una pregunta. Ajá. Eh, ¿Por qué dijo que no, no se le ponía la S ya cuando uno hacía la, la pregunta en el, al verbo? Porque en, arriba en la respuesta sale que le damos S o S. Y en la pregunta, ¿por qué dijo que no se la ponían? Y, le ponía, y el verbo queda así normal, en su baseball. Mm, ok, eso es porque estamos utilizando un auxiliar. Entonces, con el auxiliar lo que hacemos es utilizamos el verbo en su forma eh, base. Entonces, mm -hmm. ahí no vamos a poder utilizar eh, eh, la regla del de third person. By, porque, por ejemplo, acá eh, dice Susan y Susan es third person. Pero mire acá, no le cambiamos ni nada porque como el, el verbo queda con, en, en, el, en, en su forma base de, de, ya uh -huh. debido a el auxiliar, do or does. No, entonces, sí, sí. Ajá, y entonces también, como se mencionaba en, la, en el slide anterior, acá, entonces aquí ya, aquí ya lo, lo tomamos como... Eh, como simple present rules, pero porque la pregunta, la question, where is who? Y entonces, como no tenemos auxiliar acá, no tenemos auxiliary, entonces el verbo pasa a third person. O al menos sigue la regla del third person. Pero sí quedaría solo cuando usemos el who, ¿verdad? Porque es para personas, para gente, para Ajá. personas. Ok, thank you, teacher. Ok, ok. Did you finish? We finished. Okay. Finish. Okay. Vamos a dar un minuto más para que terminen los demás si es que no lo han terminado.
permítanme un momento que se me trabó la computadora. Okay, let's check this one here. It says, Mr. Brown goes to work by bus. How? How does? How does, uh-huh, and who? Mr. Brown go to work. Very good, yes, Mr. Brown go to work, uh-huh. No le ponemos la question mark acá porque ya está aquí al final. How does Mr. Brown go to work? Mr. Brown goes to work by bus. Okay, the next one says. What does. What do. Uh -huh. What do the supermarket uh -huh. sell? The supermarket sell okay. What do the supermarket sell like this? What do? Apples. Apple. Mm, no, pero miren, acá dice the supermarket. Entonces esto es singular. Si es singular, ¿qué vamos a utilizar? Do or does? Does. Ajá, does. Entonces en este do. caso. What does? Ajá. Entonces acá vamos a poner. Uh, what does the supermarket sell? Sell. Uh -huh. What does the supermarket sell? Okay. So the answer is apples. And the statement, it goes in this pattern. What does the supermarket sell? Sell. Uh -huh. Sell. No sells, porque ya estamos utilizando un auxiliar. El auxiliar does. Entonces no necesitamos. Sells. Okay. What does the supermarket sell? Uh huh.
Okay, let's try another exercise. Let's take a look at this structure. Veamos cómo está, se forma las preguntas utilizando estas, esta estructura. Okay. Question word. Okay. Where, what time, how often, what. ¿Cuáles eran las otras question words que tenemos para eh, crear pre, eh, preguntas? Who? 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 So which are the question words? We have how, who, when, where. Why? So the other question words can be what, when, who, why. Okay, question work here. Then auxiliary verb, do or does. Then the subject, you, he, they, uh, she, it, we, and, and they again. And then finally, a complement. Uh, finally, the base form of the verb. the base form of the verb. Dentro del base form, teacher, siempre puede ir, digamos, un complemento, o no, Ajá. solo el verbo. No, no, sí. no. Eh, esa es una forma bien básica de cómo va estructurado, pero sí. Puede, después del verbo, puede ir eh, un complemento. Entonces, veamos esos ejercicios, esas preguntas. Ok, and read the sentence and look at the order. Vean cómo va el orden. ¿Cuál de todas o cuál de la uno de esas cuatro tiene el orden que es? De la dos, tres, four, five, six. Veamos de nuevo el cuadro. Question word. Auxiliary verb. Subject. And base form. What goes first? ¿Qué va primero? What goes first? Question word. Question word. Uh -huh. What goes word. second? The auxiliary verb. Yes, the auxiliary verb. We have two options. What are the two options for auxiliary verb? Subject. Yeah. Hmm? The do, does, or the do and does. Uh -huh. person. Yes, do and does, yes. What goes third after the auxiliary? Yeah. Subject. The subject, yes. And finally, the base form. Base form. Base form. It doesn't matter if it's third person. It's always going to be base form. Okay. Questions about this? Preguntas sobre esto? Okay. No questions? Let's take a look at the order. Which is has which question has the correct order? Vean acá. Hay cuatro preguntas, pero cuál de todas tiene el orden adecuado? Ahí es donde vamos a elegir A, B, C, or D. Hagamos la primera juntos. How often you go? How often you do go? 
How often do you go? How often go you? How often do you go? go? Sí, ninguno. Ninguno, porque debería ir el how, después el do y después el auxiliary verb in the base form. Sería la opción de. Ok. Vamos a ver. De. Ok. How often go you? ¿Así es como va el orden? No. Sí, no. Ajá, en How este caso no. How often do you go? Do you go? Uh -huh. So the best choice is letter C. C. Letter C. Uh -huh. And okay, so look, we have first how how often the auxiliary, the okay. verb, uh, the subject, the verb, and uh huh. Okay, now let's uh, let's try or you try numbers two, three, four, five, and six. Look at number two. Which one is the correct order? Okay, vean el resto de los ejercicios eh, y elijan cuál es cuál es el que tiene el mejor el sí el orden que es más adecuado. Y en su cuaderno solo pon, escriban dos, seguido por la letra de, de su respuesta. A, B, C, or D. Ok. I will give you five minutes. Ok, five minutes. We cannot, we, we need to follow the order, okay? Vamos a ver cuál de todas esas cuatro opciones lleva el orden. Un par de minutos más, por si no han terminado. 
de la número dos, ¿cuál es la oración que tiene que, que lleva el orden adecuado? A, B, C o D. Ok, entonces para los que no han terminado todavía, un par de minutos más para que elijan y de ahí lo revisamos juntos. Finish teacher. Uh -huh, ok. Vamos a darle un par de minutillos más. O un minuto. Va.
Okay. <clears throat> so for number two, what time she does get up? No. No, okay. No, not this one. It's letter A. Letter A. Okay. What time ta what time does, does she get yeah. up? Ah, very good. Yes, that's that's the, that's the answer. Okay. What time? And then yeah. we have the auxiliary. Does. Does. And then we have the subject. The subject. Yes. The subject here. And finally, the verb. The verb. Uh huh. Yes, look at the structure. Okay, question word, do or does, the subject, finally the verb. Okay, what about number three? Letter B, letter A. Okay, letter A, let's see. Question word, the verb be in this case, and then the subject, the, the man. Esta número tres no, no eh, si pudo haber sido un poquito complicado, ya que se está utilizando el verb be. Eh, cuando se ocupa el verb be, entonces eh, es de otra forma. A comparación del que solamente dice who studies English. Pero es eh, bueno también saberlo. Ok, what about number four? D. 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 Ok, let's see. Where does your sister be from yes mm -hmm. <coughs> en este caso si sí vamos a tener que utilizar el verbo be Pero la, la, la respuesta de en esta ocasión no sería la respuesta adecuada. De letra. Letra C. Letra C. Where from is your sister? Yes. Okay, so the answer here is letter B. Okay, B. where B. is your sister from? Mm -hmm. Huh? She is from Canada. She is from El Salvador. She is from Mexico. Where is your sister from? She is from Mexico. She is from Canada. En ese caso, el, el auxiliar das no se usaría, sino que como, ver, como el verbo to be, como is, are. Ajá. Sí, en este caso, es el auxiliar eh, sería el verbo be, no el auxiliar to or das. O sea, este se puede utilizar de los dos, el do, el does, are, is. Ajá, se puede. Eh, nada más que en este ejercicio eh, es el, el verb be el que vamos a utilizar, no el do or does. Recuerden que cuando usamos do or does es porque tenemos un verbo de acción. 
o un verbo eh, en el cual se puede realizar alguna actividad. Por ejemplo, run, uh, work, go, study. Todas esas son palabras que se pueden eh, realizar, actividades que se pueden realizar. Entonces, en este caso, utilizamos do or does. En cambio, cuando usamos el verb be, no utilizaremos otro verbo, sino que eh, el por qué el verbo principal ya no sería do or, eh, ya no te, sería un auxiliar do or does, sino que ya tenemos el verb be. En ese caso, no necesitamos do or does. Okay, and number five. Letter C. Letter C. When do you be free? Free, in este caso, se refiere a eh, libre, en el día libre. Is the letter D. When are you free? When are you free? Correcto, sí. When... Are you free? Okay, and number six. Let us see. Okay, why? Do you want this job? Correcto. Why do you want this job? Okay, why do you want this job? Okay, questions? Okay. Okay, let me share my screen again. Yeah. Okay. Okay, so unit three. 
we will be able to describe the different departments in your workplace and what they do. Okay, look at the information here. Okay, so we have the occupation here and what they do. Okay, let's begin with number one. Number one says production. Repeat, production. 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 Research and development. Research and development. Mm -hmm. Purchasing. 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 Mm -hmm. Marketing. Marketing. Human resources management. Human resources management. Mm -hmm. Accounting and finance. Accounting and finance. And finance. Accounting, accounting and finance. Accounting and finance. Nice Okay, what is production? What do you think production is? Research and identify what customers want, recruit, select, train, keep the financial records, control and supervise production, workforce and inventory, develop, design, improve existing products, or buy and acquire raw material. What is production? In the control and supervise the production workforce and inventory. Uh huh. Research and development. development. Mm -hmm. Research and development. Research and development. What is the mm -hmm. meaning? Research is como investigar. And development, desarrollar. Sería la primera. Sería. In the, in the research and identify what customer want and, and need at the right place. The second. Mm -hmm. Okay, and which one do you think is the answer? Research and development. Is research and identify what customer? Okay. What about purchasing? Which one do you think it is? What is the meaning? Comprar. Purchasing. 
is the buy and adquire raw material production equipment for the use of the organization. The, the purchasing. The number three. Yes. <clears throat> buy and acquire. Buy and acquire. Uh -huh. raw. Acquire. Obtener. Buy and acquire raw, raw. material. Raw materials. Uh -huh. Materia prima. Uh -huh. And what about marketing? Marketing is develop, design, new or improved um, exist. Uh -huh. The human resource management is recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Yes. According in and the finally? Is the keep the financial record or of transaction involve, involving mm -hmm. monetary inflow and outflow. Inflows and outflows. Inflows and outflow. Mm -hmm. Inflows and outflows. Inflows and outflows. Yes. Okay, so uh, everybody, what is production? Production. Production is control and supervise the production workforce and inventory. Uh -huh. And in inventory, yes. Inventory. Uh -huh. inventory. And then what is research and development? Research and identif identify what customer want and need at the right place. Mm -hmm. What is purchasing? Buy and add your raw material production equipment ATC for the use of the organization. Yes. And what is marketing? Develop, design, new or improve, improve it, existing products or processes. Uh huh. And what about human resources management? <laughs> to create, select, and train new employees for the right job in the company. And finally, <clears throat> accounting and finance. Keep the finance, keep the financial record or transaction transaction involving monetary inflows and flow. Uh huh. <coughs> okay. Any questions about this? <clears throat> no, okay. <clears throat> okay, so this is what we were doing with the question words. How to use the simple present information questions. Look at um, 
look at the first one. It says, what do I do? Everybody, what do I do? What do I do? What do I do? do. Uh-huh. What do I do? And then the answer is, I supervise the production workforce. I supervise the production workforce. Uh-huh. Where do you work? Where do you work? I work in the accounting department. I work in the accounting department. Mm -hmm. When do we go to meetings? When do we go to meetings? We go to the to meetings two times a week. We go to meetings two times a week. Okay. How do they plan the marketing? How do they plan the marketing? <clears throat> they investigate the customer's needs. And they investigate the customer's needs. And what time do you take breakfast? What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. I take breakfast at 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. Now let's take a look at the structure. Okay, we have question word and then the auxiliary and then the subject and the main verb. Okay. <clears throat> the same, uh, the same is for the others. When do we go? Y vean, aquí está el complemento. Any questions about this? About these questions? Okay, let's try it. Uh, let's see. Okay, Miriam, uh, Miriam Mejia, what do you do? Okay. Okay. 
for example, if they ask me, what do, what do I do? I teach English. Where do you work? I work in a school. When do we go to meetings? Uh, we go to meetings every Friday. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? In my case, I take breakfast at 4.45 a, uh, uh, sorry. I take breakfast at 6.45 a.m. Any other question? Okay, let's make questions based on the answers. Look at the answer. It says, I have to write a report about the production on every Friday. What can be the question here? What do you think the question is? What question do you think? The answer says, I have to write a report about the production every Friday. What do you think the question is? What do you do? Aha, uh -huh, very good. What do you do? Okay, what do you do? No voy a usar el question mark acá porque en esta parte está... Okay. And so, what do you do? The answer is, I have to write a report about the production every Friday. What can be the next question? Where do you work? Uh-huh. Where do you work? I work in the blue building. Okay. What about the number three? When? What about the next one? When? Can you repeat again? What I do you want? Guap Chai Maria Do you work? Guap Chai, do you work? What time do you? ¿Cuál es el verbo en esa, en esa respuesta? Work. ¿Segura? Start. 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 Uh -huh. So, what time do you? Start. Start. And start what? Working. Working. Okay. What time do you start working? Okay, the other thing, it says Maria and I. Okay, so it's Maria and I. Uh, are we going to use the subject you? Maria. Or? They. Uh, 
what type do we? Do we? Okay, that's another option. What time do we start working? What about number four? We design and others create the new production. So what could be the question? What? Okay. What? Which one do you think it is? What? What do? What? What do? When we? Is it when? What do? What do they? Okay, look, it says we design and others create the new product. What do we? Uh huh. What do we what? What do we design? Do? do. What do we do? Yes. Okay. What do we do? We design and others create the new product. Okay. Teacher, una pregunta con respecto a eso. ¿Podría ir? What do your do? En ese caso no podríamos usar your porque your eh, ya es un adjective pronoun. Ya no sería un subject pronoun. Y aquí en estas, en estas preguntas siempre vamos a utilizar el subject pronoun. I, you, he, she, it, we, and they. Entonces, eh, el del your no se va a utilizar acá porque no estamos hablando de una possession, de, una, de, una, de algo que le pertenece a alguien. Entonces, por eso, en ese caso, no podría ser your. Podría ser your acompañado con algo más. Porque your, así solo, no puede fu funcionar. Sino que se necesita algo más. Por ejemplo, cuando uno dice my name. My name is Carlos. What is your name? Okay. En, en, en esa frase de uh, my name is. My es el adjective pronoun. My, pero el qué? Name. Entonces ahí podría aplicar el my name is. Your name is. Entonces, ahí en esa, en esa parte de, de utilizar your no se podría porque no estamos, no estamos hablando de una posesión de alguien, de una pertenencia de alguien. Entonces, no puede aplicar el your en esas frases. Okay, that's, mm -hmm. thank you. Ajá. Y eh, agregando algo más también. If I say my name, your name, his name, their name, 
Okay. Entonces, en este caso de utilizar por ejemplo acá, my your is there entonces en ese caso esas palabras no pueden ir solas por sí solas. Eh, en ese caso esas palabras tienen que llevar un noun, un nombre. Por ejemplo, my name. No podemos simplemente decir my. My is Carlos. No, my name is Carlos. Entonces esos son as adjective, uh, possessive adjectives. Y lo que estamos utilizando en las preguntas es el subject pronoun. En este caso, the subject you. Any questions? Okay, and we still have one more question there. It says they have a meeting because... We have to talk about the inflows and the upflows. What do we do? We design and others create a new product. Okay, and the Did question here. In this question, no quedaría, what do we make? No, make, porque están haciendo un nuevo producto. ¿En dónde? En la uh, cuatro. Ajá. What do we make? No. Mm, no, porque llevan dos acciones ahí. We design and others create. Entonces, estamos utilizando design y estamos utilizando create. Entonces, eh, no podría ser eh, your y porque también tenemos dos actividades design and create eso responde a su pregunta ok And then the last one. It says they have a meeting because we have to talk about their the, the inflows and outflows. Okay, aquí lo que les va a dar eh, este One moment. Uh -huh. So what would be the question? Um, <clears throat> they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Acá, um, una forma de identificar que vamos a utilizar es por medio de la respuesta because. Porque because nos da a entender de que es una pregunta de por qué. 
they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Entonces acá, una pregunta podría ser, why do they have a meeting? ¿Por qué se reúnen? Ellos se reúnen porque necesitamos hablar de la, las entradas y salidas de, del dinero. ¿Ok? Ok, teacher. Ok. Um, so here we have uh, more question words. What, when, where, why, and who. What is about things, when is about the time, where is about location, and why it's about, it's about reason. And finally, who that is about people. Okay. Bien, para finalizar, eh, hicimos una actividad eh, la semana pasada donde eh, ustedes pregun le preguntaron a su compañero o compañera de su eh, rutina diaria. Entonces, la, la tarea que van a tener que realizar, o más bien dicho, eh, eh, la presentación oral que van a realizar va a ser describir Uh, describe my partner's daily routine. Van a describir no la, su propia rutina, sino que la de su compañero. Y eso lo van a subir a, a la carpeta donde yo voy a, a, a dejar allí eh, el espacio donde puedan subir esos, esos videos o audio, si no quiere video o el audio para eh, la primera evaluación eh, oral. Solo sería la rutina del día. Eh, así como hicimos la presentación la vez pasada, no sé si recuerdan que primero decía on Monday, eh, él hace esto. On Tuesday, él hace esto. On Wednesday, él hace esto. Pero en esta ocasión no podríamos hacer este, eh, lo del día. Lo del día. Pero si que... No nombraríamos los, los días de toda la semana. Eh, no, en este caso sería eh, nada más lo, eh, my daily routine, my partner's daily, daily routine sería eh, lo, de, lo de un día. Okay. Y en el día irán poniendo eh, de, de tales horas a tales horas eh, el acceso o algo así. Uh -huh. Yes. Ok. Bien. Eh, vamos a finalizar la sesión para el día de hoy. Eh, mañana les voy a explicar bien, bien eh, cómo va a ser eh, la entrega de eh, la eh, evaluación oral eh, para que lo puedan realizar lo más pronto posible. Y recuérdense de que el, la, el, el, el foro 
el discussion se está habilitado para que siempre vaya, para que puedan ir a, eh, a dejar su, su, su respuesta, eh, ya que si no lo hacen, pues entonces eso va a quedar como eh, un, la nota a cero. Eso es para los que no lo han hecho, Pichero. Exacto. Vamos a volverlo a hacer. Exacto. No, para los que no lo han hecho, por favor, háganlo. Eh, si no, les, pues lastimosamente la nota les va a quedar eh, eh, muy baja. Y también para los que no han realizado la tarea 2, eh, también yo he notado que me hicieron falta algunos. Los que no lo han hecho, por favor, háganla. De lo contrario, van a quedar con una nota bien baja. Teacher iba a haber otra tarea, la que dijo, como que escuché que mencionó que para el sábado o algo así. Sí, la siguiente tarea es la número 3. Déjenme ver si se puede compartir pantalla aquí otra vez. Ajá. Eh, se vienen acá a semana 3. Luego está, no le presten atención a esto, sino que al que dice Homework Assignment. Homework Assignment. Le dan clic acá. Y acá está la tarea semana 3. Le dan clic de nuevo acá. Y ya les aparece el vínculo eh, para la tarea. Le dan clic sobre el vínculo. Y le lleva a, esta, a este worksheet. Cuesta un poco que cargue, pero, pero ahí va a salir. Ok, pero eh, van a tener que ingresar acá a eh, Homework Assignment, que, que dice tarea número 3. Y también este es el otro foro, el siguiente, que dice Tell me about a co-worker's daily schedule and work agenda. Y acá van a escribir su respuesta. Esto tiene fecha eh, para entrega el día sábado. ¿Sobre qué dijo que iba a ser ese teacher? Dije, tell me about how work up. Ah, esto va a ser eh, eh, las actividades diarias que tiene su compañero. Esto viene en, rel en relación a... Eh, en relación a... Esas actividades que realizamos la semana pasada. Eh, sí. Sí. Si en un caso este, necesitan más tiempo, me, me avisan. Les podría dar también eh, más tiempo, pero me avisan con tiempo. Y recuerden Teacher. que el mar, el otro miércoles es nuestro último día, ¿sí? O sea, que eso de My Partner Daily Routine es lo que vamos a poner en el foro y de ahí vamos a hacer la, la tarea de la semana 3. Ajá. Ah, pero como escuché que digo que en audio o escrito o en video, no sé. Ah, no, es que eh, el foro... Eh, lo, van, lo pueden empezar a hacer a partir del día de mañana porque tenemos que ver todavía esta, eh, esta información. En cambio, el audio, ¿ve? todavía más tenemos que ver esto. El uh -huh. cambio del audio es sobre la actividad que realizamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que estuvieron anotando qué es lo que hacía eh, su partner? Entonces, ya en este caso sería eh, una, eh, la rutina diaria de un día. Les daré más explicación sobre esto el día de, de mañana. Vaya por acá, teacher. Uh -huh. Teacher, yo tengo una pregunta. Ajá. Conforme a lo del examen, a mí solo me cargó por la señal del Inter. El primer, 
eh, listen uh -huh. y de ahí como que ahí se me absorbió todo el tiempo y después me decía que solo había contestado esas entonces no sé si esa va a ser mi nota o tengo que volverlo a hacer ok eh, les había comentado temprano de que voy a todavía estoy esperando que me, me den eh, autorización de ver qué se puede hacer con, en, con el examen eh, y les voy a comentar eso. Eh, espero que tener alguna respuesta para el día de mañana y les podré decir qué se puede hacer en esos casos. Para los que sí terminaron, para los que no lograron terminar, para los que se les hizo difícil. Voy a o, ok. Y que para los que se les hizo difícil el, eh, el, el audio. Okay. Es que no, es que yo me... Se me ok, gracias, teacher. Uh -huh. Ah, okay. uh, teacher, este, con lo que hicieron en el foro, los demás compañeros, yo, lo, yo ya le entregué, pero solamente que a mí me acabó diferente en el aspecto de que leyó es escrito y el mío no quedó escrito, sino que simplemente quedó como en un video. Eh, ¿Subió video o subió eh, escrito? Eh, trataba ya la opción de hacerlo como... O sea, yo le escribí, pero a la hora de postearlo me apareció como, como video. Mm -hmm. Ajá, o sea, creo que se puede ver solo una vez o no sé, la verdad. Entonces lo envié dos veces, lo envié el sábado, mm -hmm. pero como no... Este, me salió eh, como en video, lo vi y ya no me apareció, Va, lo el, eliminé, pues, volví a crear otro, pero ya no me dio chance de crearlo y lo creé el siguiente día, que fue, bueno, que fue el, sí, el siguiente día, y lo mismo me quedó escrito, yo estaba viendo la opción cómo arreglar eso, pero no, así me queda. Ok, eh, sí, ahorita sí. lo estoy viendo. Uh -huh. Es que Cristina va a dar un que escribirlo dos veces. Me he olvidado lo que había escrito, así que voy a otro. Ok, pero está bien, está bien. Si en un caso es. Eh, eh, no es lo que se, se había solicitado, entonces ahí lo describimos. Ah, perfecto, está bien. Sí, porque como estoy en la, la o sea, como que uh -huh. no me da la opción para cambiarlo o no, o no sé identificarlo, la verdad. Ok. Porque si no me va a pasar igual lo de este, lo de este foro de la tarea 3. Ok. Tiene que haber alguna opción ahí donde dice grabar sí. video o grabar o solamente digital. Voy a estar averiguando más porque no, no encontré uh -huh. una parte que decía digital o grabar, solamente lo okay. escribía y aparecía. Está bien. Bien, Gracias. entonces eh, nos vemos el día de mañana. Have a nice uh, evening, have a, have a good night, and I'll see you tomorrow. Good night. Good night, tomorrow. Good night. Good night. Good night tomorrow.